Phương xin được chào tất cả các em Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay Và hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19 trong bài học ngày hôm nay các em tìm hiểu hai mục lớn một là mã văn học nghệ thuật hai là mã giáo dục khoa học kỹ thuật trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu mục một là mã văn học nghệ thuật một nhỏ về văn học vào cuối thế kỷ 18 nền văn học dân gian ở nước ta phát triển rực rỡ văn học dân gian ở đây bao gồm tục ngữ ca dao truyện thơ truyện cứu lâm vân vân Bên cạnh văn học dân gian thì văn học viết bằng chữ nôm phát triển đến đỉnh cao các em ạ. À. Tiêu biểu là tác phẩm truyện kiều của Nguyễn Du. Các em quan sát đây là hình ảnh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và truyện kiều là tác phẩm kiệt xuất của ông. Một tác phẩm làm dạng dỡ nền văn học dân tộc ta và sau này thì các em sẽ được tìm hiểu nội dung tác phẩm truyện kiều trong chương trình văn học lớp 9. Ngoài ra, còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Trinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn, Cung hóa ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Thầy thơ của bà huyện Thanh Quang, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu và đặc biệt tiêu biểu là thơ của Hồ Xuân Hương các em ạ. Các em quan sát đây là hình ảnh Hồ Xuân Hương, bà là một tài năng hiếm có, một nhà thơ môn châm biếm nổi tiếng của nước ta. Thơ của bà thường có nội dung là đã kích sâu cay vô quan phong biến đồng thời, đồng thời bênh vực quyền sống của người phụ nữ. Và bài thơ làm lẽ là một trong những tác phẩm có nội dung như vậy. Còn đây là hình ảnh bài thơ Bánh Trung Nước của Hồ Xuân Hương rất là nổi tiếng mà các em đã được học trong chương trình văn học lớp 7. Về nội dung văn học thời kỳ này, phản ánh cuộc sống xã hội đương thời, những mất công và tội ác trong xã hội phong kiến, đồng thời cũng thể hiện những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân ta. Tiếp theo các em cùng tìm hiểu sau phần hai nhỏ, nghệ thuật. Vậy thì các em có thể kể tên những điệu hát dân gian của dân tộc ta mà em biết được không nhỉ? Về văn nghệ dân gian thời kỳ này à, phát triển vô cùng phong phú, về nghệ thuật sân khấu như trèo, tuồng phổ biến ở khắp nơi, nhất là vào những dịp hội la. Còn về các làn điệu dân ca thì ở miền xuôi có các làn điệu như quan họ, chống quân, hát lý, hát dặm. Ở miền núi có hát lượn, hát khắp, hát xoan, vân vân. Kèm quan sát hình ảnh, đây là những hình ảnh về sự phát triển của nghệ thuật sân khấu ở nước ta. Còn đây là những hình ảnh cho thấy sự phát triển của các làn điệu dân ca. Tiếp theo, các em tìm hiểu về hội họa. Thời kỳ này xuất hiện hàng loạt tranh dân gian, trong đó nổi tiếng nhất là dòng tranh Đông Hồ. Tranh Đông Hồ tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, là dòng tranh dân gian Việt Nam xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Và sau đây, cùng mời các em quan sát một số hình ảnh về dòng tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng ở nước ta. Đây là hình ảnh chân châu thổi sáo. Còn đây là hình ảnh gà mẹ, gà con. Đây là bức tranh dân gian Đông Hồ với đề tài hướng dừa. Ở góc phải của bức tranh có hai câu thơ ngôn. Khi ai thiếu dựng nên dừa, đến trèo đầy hứng cho bừa một đôi. Đây là bức tranh về đề tài đấu vật. Đây là bức tranh đồng hồ có tên là Ba Triệu. Đây là bức tranh đám cưới chuột. Và bức tranh đám cưới chuột này cũng là một trong những bức tranh đặc biệt nhất của làng tranh đồng hồ đó các em. Bức tranh phản ánh thực trạng xã hội phong kiến đương thời. Nói về tình trạng tha mô, nhận hối lộ như chú mèo trong bức tranh mà nhận chim, nhận cá mà quên cả nhiệm vụ của mình là phải đi cắt chuột. 
Vậy thì thông qua những bức tranh mà cô vừa cho các em quan sát, các em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian nước ta thời kỳ này? Chúng ta có thể thấy rất rõ đề tài tranh dân gian thời kỳ này mang đậm bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước, ca ngợi cuộc sống, lao động và sản xuất của nhân dân ta. Tiếp theo, về kiến trúc và điêu khắc. Các công trình kiến trúc nổi tiếng ở thời kỳ này là Chùa Tây Phương ở Thạch Thất, Hà Nội, Đinh Lan Đinh Bản ở Từ Sơn, Bắc Ninh và sang thế kỷ 19 thì có cung điện năm tầng của các vua Nguyễn là Huế, Khuê Văn Cát ở Văn Miếu, Hà Nội, vân vân. Em quan sát hình ảnh, đây là Đình Làng Đình Bản thuộc huyện Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh ngày nay là một trong những ngôi đình có kiến trúc đẹp nhất còn tồn tại đến ngày hôm nay. Người xưa đã có câu thứ nhất là đình Đông Khang, thứ nhì đình Bản, thứ ba đình Diệm. Đây là công trình kiến trúc chùa Tây Phương ở Hà Nội ngày nay là một công trình kiến trúc đặc sắc là kiểu thức trang trí cung đình tương tự các lớp mái của các lầu cửa của kinh thành tạo ra sự tôn vinh cao quý. Tiếp theo, cô mời các em quan sát hình ảnh các vị La Hán Chùa Tây Phương. Ở Chùa Tây Phương có 18 pho tượng La Hán rất đẹp, rất sinh động, được tạc vào thế kỷ 18. Những pho tượng La Hán này đã chứng tỏ tài năng bậc thầy của các nghệ nhân nước ta về lĩnh vực tạc tượng, đúc đồng. Và sau này thì nhà thơ Huy Cận đã sáng tác bài thơ Các vị La Hán Chùa Tây Phương trong bài có đoạn các vị la hán chùa tây phương tôi đến thăm về lòng vấn vương há chẳng phải đây là sứ phật mà sao ai nấy mặt đau thương đầy vị xương trần chân với tay có chi thiêu đốt tấm thân gầy trầm ngâm đau khổ sâu vào mắt từ bấy ngồi y cho đến nay một công trình đặc biệt nổi tiếng ở nước ta thời kỳ này đó chính là cú đô huế Cố Đô Huế được xây dựng vào thời Vua Gia Long năm 1802 và đạt tới quy mô hoàn chỉnh dưới chiều minh mạng 1820-1840, được bổ sung ở các thời Vua Nguyễn tiếp theo, thành một tổng thể kiến trúc độc đáo và đa dạng. Trung tâm là khu đại nội với gần 140 công trình. Mỗi công trình có chức năng riêng biệt, được xây cấp và trang trí hết sức độc đáo như ngọ môn, điện thái hòa, sân đại triều cung diên thọ thái miếu hưng miếu thế miếu triệu miếu thái bình lâu duyệt thị đường vân vân là những di tích nghệ thuật tiêu biểu còn lại ngày nay vào năm 1993 UNESCO đã cấp bằng công nhận cú đô Huế là di sản văn hóa thế giới các em ạ ngoài ra thì thời kỳ này còn có các lăng tẩm của các vua Nguyễn ở ngoại vi thành phố Mỗi một lăng tẩm là một công trình nghệ thuật hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan. Hình ảnh các em đang quan sát chính là lăng của vua Khải Định ở Huế. Vừa rồi, cô và các em đã cùng tìm hiểu xong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của nước ta vào cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Vậy còn lĩnh vực giáo dục, khoa học, kỹ thuật như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp sang phần 2 năm á. Giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Trước tiên các em tìm hiểu giáo dục thi cử Vậy ở triều đại Tây Sơn thì tình hình giáo dục thi cử của nước ta như thế nào? Các em đã được tìm hiểu về triều đại Tây Sơn với tinh thần dân tộc quật cường Vua Quan Trung đã ban chiếu lập học để chấn chỉnh lại việc học tập thi cử Đồng thời cho mở trường công ở các xã để con em nhân dân có điều kiện được đi học Đưa chữ nôn vào nội dung học tập thi cử ở trong chiếu lập học, vua Quang Trung có nói Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu Tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc Qua câu nói này của vua Quang Trung Có thể thấy được tư tưởng đề cao việc dạy học Cùng với đó là hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển Để có thể đào tạo được nhiều nhân tài trí thức Đóng góp xây dựng đất nước hùng mạnh khai mạng Và ngày nay thì đảng ta vẫn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu sang triều đại nhà Nguyễn đến nửa đầu thế kỷ 19 thì nội dung học tập thi cử không có gì thay đổi quốc tử giám được đặt ở Huế 
một điểm đáng chú ý là vào năm 1836, Ngô Minh Mạng cho thành lập tứ dịch quán để dạy tiếng nước ngoài, chủ yếu là dạy tiếng Pháp và tiếng Xem. Đây là hình ảnh tứ dịch quán của chúng ta dưới trường Hà Nguyễn. Tiếp theo, các em tìm hiểu sang lĩnh vực sử học, địa lý và y học. Trước tiên về sử học, ở triều đại Tây Sơn cho ban hành bộ đại việt sử ký tiền biên sang triều đại nhà Nguyễn có đại nam thực lục, đại nam lịch truyện cùng với đó là rất nhiều tác giả tiêu biểu của thời kỳ này như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú. Đây là tác phẩm đại nam thực lục của triều đại nhà Nguyễn. Tiếp theo cô mời các em quan sát hình ảnh. Đây là nhà bác học nổi tiếng nhất nước ta thế kỷ 18 Lê Quý Đôn. Ông sinh năm 1726, mất năm 1784, là người làng Diêm Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là người học giỏi, 5 tuổi biết làm thơ, 18 tuổi thi đỗ giải nguyên, 27 tuổi thi đỗ bạc nhãn. Vâng, theo lời cha dạy, lại được tiếp xúc với nhiều bậc hiến sĩ đại phu, nhờ đi nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều, hiểu biết nhiều nên kiến thức của Lê Quý Đôn trở nên phong phú ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông là vị quan thời Lê Trung Hưng, cũng là nhà thơ và được mệnh danh là nhà bác học lớn nhất của nước ta thế kỷ 18. Về những tác phẩm và công trình lớn của Lê Quý Đôn, trước tiên phải kể đến đó là Vân Đài Loại Ngữ, là một loại bức khoa thư đánh dấu một bước tiến bộ vượt bậc đối với nền khoa học Việt Nam thời phong kiến. Tiếp đó là tác phẩm Đại Việt Thông Sử, hay còn gọi Lê Triều Thông Sử, viết theo thể ký chuyện về triều đại nhà Lê, là tập bút ký về lịch sử và văn hóa Việt Nam từ đời Trần đến đời Lê. Tác phẩm tiếp theo đó là Phủ Biên Tạp Lục, được viết về tình hình xã hội đặc trong từ thế kỷ 18 trở về trước. Các quan sát đây là những tác phẩm nổi tiếng của nhà bác học Lê Quý Đôn Và bên cạnh nhà bác học Lê Quý Đôn thì Phan Huy Chú cũng là tác giả tiêu biểu của nước ta thời kỳ này Phan Huy Chú sinh năm 1782, mất năm 1840 là con của Phan Huy Ích ở Quốc Oai, Hà Tây, nay là Hà Nội Ông học giỏi, nổi tiếng hay chữ, chán cảnh quan trường, ông luôn về quê dạy học và viết sách Ông là nhà sử học lớn với công trình tiêu biểu đó là lịch triều hiến trương loại trí. Đây là công trình sưu tầm tư liệu công phu và hệ thống, cung cấp một khối lượng tri thức quan trọng cả về kinh tế, chính trị, văn hóa từ thế kỷ 10 đến cuối thế kỷ 18. Tiếp theo về địa lý, có tác phẩm Gia định thành thông trí của Trịnh Hoài Đức, nhất thống dư địa trí của Lê Quang Định. Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tỉnh là ba tác giả lớn ở Gia định người ta gọi là gia định tam gia nghe ạ. Tiếp theo về y học có tác phẩm Hải thượng y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác. Đây là hình ảnh Hải thượng là ông Lê Hữu Trác, ông sinh năm 1720, mất năm 1791, là người thầy thuốc có uy tín ở thế kỷ 18 của nước ta. Ông có những cống hiến xuất sắc vào nền y học dân tộc, đặc biệt là bộ sách Hải thượng y tông tâm lĩnh gồm 66 quyển. Tiếp theo, các em tìm hiểu sau phần 3 những thành tựu về kỹ thuật. Vậy thì về khoa học kỹ thuật ở nước ta trong thời gian này có bước tiến gì nổi bật? Trước tiên chúng ta chỉ ra đó là từ thế kỷ thứ 18 thì một số kỹ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào nước ta. Về phần thành tựu, đó là thợ thủ công Nguyễn Văn Tú là người ở đằng trong học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lý sau 2 năm sống ở Hà Lan. Sang thời nhà Nguyễn, thợ thủ công của triều đại nhà Nguyễn đã chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước và thí nghiệm thành công tàu thủy chạy bằng máy hơi nước. Trên cơ sở nghiên cứu tàu thủy của phương Tây, vào năm 1839, các thợ thủ công đã đóng xong một chiếc tàu thủy chạy bằng máy hơi nước. Khi cho tàu chạy thử trên sông Hương, máy chuyển động linh hoạt, đi lại nhanh chóng, chiếc tròn đại nam thực lộ. Vậy thì những thành tựu này phản ánh điều gì về khoa học kỹ thuật ở nước ta trong thời gian này ạ à, các em? 
à, đó chính là nó đã chứng tỏ nhân dân ta lúc bấy giờ đã biết tiếp thu một số thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của phương Tây, đồng thời cũng chứng tỏ được tài năng sáng tạo của thợ thủ công nước ta lúc bấy giờ. Đây là bảng thống kê thành tựu trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, kỹ thuật. Các em chú ý. Vừa rồi, cô và các em đã cùng tìm hiểu xong nội dung bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Để củng cố lại bài giảng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập sau. Bài 1. Nối các tác phẩm với các tác giả sau đây. Tác phẩm đầu tiên là Đại Việt Sử Ký Tiên Biên, đó là của tác giả Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm. Tác phẩm Đại Nam Thực Lộc, đó là của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Đại Việt Thông Sử là của tác giả Lê Quý Đôn, nhà bác học nổi tiếng của nước ta thế kỷ 18. Tác phẩm Lịch Triều Hiến Trương Loại Trí là của Phan Huy Chú. Về tác phẩm Gia Định Thành Thông Trí, đó là của Trịnh Hoài Đức. Và tác phẩm Nhất Thống Dư Địa Trí, đó chính là của Lê Quang Định. Bài 2. Em hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng. Nhân vật lịch sử nào sau đây được đánh giá là danh nhân lớn của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực? A. Lê Hữu Trác B. Lê Quý Đôn C. Lê Quang Định Và đáp án chúng ta chọn đó chính là B. Lê Quý Đôn Câu tiếp theo Tàu thủy chạy bằng hơi nước của Việt Nam được đóng xong vào năm nào? A năm 1839, B năm 1840, C năm 1841 và D năm 1842. Và đáp án chúng ta cần chọn đó là A năm 1839. Câu tiếp theo, thợ thủ công Nguyễn Văn Tú thế kỷ 18 đã chế tạo được gì? A là chế tạo được máy xẻo gỗ chạy bằng hơi nước. B là tàu thủy chạy bằng hơi nước. C là làm đồng hồ và kính thiên lý D là làm đồng hồ và kính thiên văn Đáp án đó là C làm đồng hồ và kính thiên lý Về phần hướng dẫn học tập ở nhà Về nhà các em sẽ học nội dung chính của bài Thứ hai các em lập bảng thống kê các thành tựu khoa học kỹ thuật theo bảng cô hướng dẫn ở phía dưới Và nội dung số 3 là chúng ta đọc trước bài 29 ôn tập chương 5 và chương 6 Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em.